welcome back again to our channel. So marami nagre-request sa inyo na gusto natin, gusto niyo makita yung condominium na ginawa natin, yung shabby chic design na version 2. So ngayon, titingnan natin siya. May ikot ko kayo since ni-repair namin siya for another tenant. So tingnan natin. Siya. Ayan guys, bubuksan na natin. So, yan. So, pinalinis kasi namin siya. Binalik namin siya uli sa dati niyang itsura. So, ito yung unit. So, 2016, nung ginawa ko tong condominium na to. Studio unit yan. Ayan, 45 square. So, pagpasok mo, ang unang bubungad sa'yo is yung kitchen area. So, same-same pa rin. Yung katulad ng ginawa namin dun sa kabilang unit. Uh, laminated finish to. Uh, pininturahan natin ng all white. Tapos, uh, nilagyan natin ng moldings para ma-achieve yung look na gusto ng client na medyo ano, paano ba itong uh, Italian ng onte pero more on the modern side. So, yan. So, unlike sa kabila, pinalitan din natin ng handle. Yan. Handles, puti. Yan. So, mababakas mo pa rin yung laminates. Yan. So, duko finish. So, spray paint, automotive finish. So, tiner na natin yung baba. Yan. And the yan, overhead cabinet. Tapos, sa kabila, meron tayong touch sensor. Ngayon, yung ilaw na kinabit ko dito is swipe sensor. Ngayon yun, guys. So, ilaw siya. Swipe, mamatay. Ilaw. Off. Yan. So, lahat siya nilagyan natin sa... Meron pa dito, eh. Dalawa. And... Tatlo. So, yan. So, may ilaw yung kitchen natin. So, sa kabila, letter L yung condo. Dito naman, letter U. So, ang orientation niya is pa letter U. Yan. So, yung ibang mga, mga properties, nilalagyan nila lang dito ng stool. So, ako hindi. Minaximize ko siya. So, ito na yung pinaka-living area natin. Yan. So, that sofa, galing sa our home. This sofa, uh, this uh, accent chair, dalawa, galing din sa our home. So, good for three so may 5 seater yung ano natin yung ating uh, living area so sa wall nagcreate tayo ng parang ano fake door so ayan ginawa lang natin yan duko finish yan, yan tapos parang pinto pero walang handle para lang may illusion na mas malaki yung space yan tapos balance naglagay ako ng painting doon painting doon tapos since studio siya nandoon na yung pinaka ano natin uh, tawag dito uh, bed area so ang nagdi-divide ang nagdi-divide sa bed area natin yan nagdi-define ng space is lattice work so naglagay tayo ng lattice work yan so itong la lattice work na to made with plyboard yan so pinaukit natin yung design mirror image yan yan o oh, medyo kika yung client nilagyan natin ng mga crystal beads yan yun, meron. Para terno-terno. So, may console tayo dito na mirror. Meron tayong lamp ba na dalawa. So, pwede siya mag mood lighting. Yan. So, yan yung effect niya. Pag manonood na movie, ang nakisindi lang is yung chandelier. Yan. Nagkita yung chandelier sa center. Cove light. Mood lighting. Dalawa. Sindihan uli natin para maliwanag. Yan. So, yan o. Nag-drop ceiling tayo. Major works kasi tayo dito eh. Yan. So, paikot, molding. Kung mapansin nyo, two colors, two shades. So, whiter yung pinaka-above. Tapos, parang mga cream. Medyo cream. White and cream yung color scheme natin dito. Yan, paikot yan. Tapos, naglagay tayo doon ng center mold para sa ating chandelier. Yan. Tapos, andito na rin yung ating... Yan, meron tayong console dito. Galing yan sa our home. Tapos, sa dito, meron tayong 60 by 60 na table. Good for two. And then, naglagay tayo dito ng mirror para hindi ganun yung kasikip. Yan. Kasi ito yung dadaanan mo eh. Siguro around ano to? 70, 80 cm. Yan. Yung area na yan. So, para hindi siya tight, naglagay tayo dito ng mirror. Yan. And then, glossy finish yung table natin. And then, white itong ating chairs para maluwag tingnan. Hindi siya ano, too tight. Yan. Tapos, dun sa area na yon naglagay tayo ng ano, ng, ito na yung pinaka-closet. Actually, yung closet, nilagyan ko siya ng mirror sa side. Ito. Yan. Ito mirror. Kasi, pag hindi ko yan mirror, medyo masikip tight yung space. So, ngayon, pinaluwang niya. So, hindi mo mapapansin na closet yun. Di ba? Yan. So, ito yung closet. Tapos, 
bronze mirror yung nilagay ko. Yan, finish na to. Katulad dun sa kabila, sliding din. Yung frame niya, tinerno natin. Parang ano, um, parang old bronze. Yan. Tapos, hanger rod. Tapos nilagyan din natin siya ng ano, sensor light na bubukas kapag uh, binuksan yung pinto. And then, lagay din tayo ng mga pull-outs. Yan. Katulad din sa kabila. Okay. So, yan yun. Yan. So, yan. Mamamatay yan eh. Pag, pag sinara. Soft close yan eh. Yan. So, same yan dito. And then, open and then, cabinets. Yun. Tapos, meron tayong maliit na space dito. Actually, meron dyan column sa likod. So, minaximize na rin natin. Naglagay tayo dito ng mga mga extra closets. Cabinets. Yan. Mga extra lalagyan. So, tatlo yan. Itong side, nandito yung aircon kasi sa ilalim. So, ang ginawa natin, gawin natin yung daybed, curtain, yan, from Miss Jasmine, and then, wallpaper na malarusta ng design yan kay Lorenzo sa kabila more on gray parang ito beige beige and cream ang design yan so ito yung ating ano bed area so yan yung bed area natin ang bed natin galing kay Furniture Republic kung tama ako hindi ko alam kasi 4 years na tong condominium na to eh. so minemaintain lang natin para sa mga bagong uh, tenants so yan so ito yung bed area Pagpatay yung ilaw, ang mood lighting niya is yun. So, yan ang mood lighting niya. Pagpatay ang ilaw. Meron siyang lamp doon. Lamp shade. Yan. Tapos, kung gusto mo magbasa sa David area, tatanaw ka. Pagtanaw. Upo ka dito. Higa ka dito. Tanawin mo yung EDSA. <laughs> Traffic na EDSA yan. yan. So, naglagay tayo ng ilaw eh. Pwede ka magbasa doon sa area na yan. Saba? Yun. Pwede ka magbasa doon sa area niya. May ilaw siya magkabilang side. So, ayan yung pinaka mood lighting niya. So, ito, pag nakahiga ka dito, kung gusto mong mag sneak peek sa TV, pwede. Kasi open siya. Pero soon, kung gusto mong mag privacy, mag ano, mga pri medyo private, lagyan mo ng curtain. Ayan, roll up blinds. So, ayan, right now, naka mood lighting tayo. So, ayan, basically, yan yung ating uh, 45 square condominium. Ayan. So, ayan ang view mula dito sa daybed. Palabas. Ayan. TV. Ayan. So, ayan. Kitchen. As I remember, ayan. Ito pala. Ang CR. Plain to na laminated finish eh. So, tinerno na natin. Ayan. So, yung pinto. Nilagyan na rin natin ng molding. Katerno nung sa kitchen. Ayan. Sa banyo, scope natin dito is naglagay tayo ng sliding door. Yan, palit ng mga lights. Yan. Tapos, meron pa ditong isang part. Sobrang liit na space. Yan, kinain na ng poste. Eh. Nandito yung panel board. So, ginamit na rin natin. Nandyan yung ating panel board. And, pwede kang magsabit dito ng mga uh, walis. Ganyan, chinelas. Yan. As mirror finish para hindi siya ganun sa uh, medyo masakit sa mata tingnan. So, ayan. So, ayan yung area na yan. Tapos, wallpaper. Ayan, wallpaper. Kamukha nung kay Kabila. Ayan. Actually, isa lang yung owner nito. Kaya, kaya same. Same halos yung pinaka-concept. Magkaiba lang ng pinaka-look. Ayan. Naka-off yung lights. As in, diyan ulit namin para maliwanag. Ayan. Ayan. So, bright na ulit. So, yun. This project was done, kailan ba? 2016, so 4 years na to. Ayan, so may kita mo naman, same pa rin, maayos pa rin, well maintained yung unit. Material wise, maganda yung mga nagamit na materiales. So furnitures naman, hindi natin siya tinipid. So kung makapansin mo, yan pa rin yung mga original na furnitures. So linis lang, shampoo, yeah, carpet, shampoo, para mabalik sa dati. So, major construction, parang we spend around 700, 750 ata major construction nito. Hindi ko lang maalala, no? Tapos, furnitures is around 800. So, parang 1.5, 1.6 overall yung nagastos namin that time. 
dito sa project na to. So yun guys, yan, nai-tour ko na kayo. Hindi lang picture. <laughs> yun. Yan. So, thank you for watching our channel. Just always visit. Meron kami mga bagong condo projects na parating. Yan. Sinushoot pa lang. Working. Yan. So, see you soon guys.